வணக்கம் இது டாக்டர் தர்ஷனின் இசை தொடுக்குகள் இன்று நாங்கள் சிந்திக்க இருக்கிற விஷயம் மிகவும் முக்கியமான விடயம் இவ்வளவு நாளும் இசை துணுக்குகளை பார்க்க நேரம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் இசையிலே அக்கறை உண்டு ஆர்வம் உண்டு இசை கற்கவில்லை என்றாலும் கேட்க வேண்டும் என்றாவது உங்களது மனத்தின் ஒரு மூலையில் ஒரு எண்ணம் உண்டு இன்றைய இசை உணுக்கு மிகவும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நான் படிக்காட்டிலும் எந்த பிள்ளைக்கு இசை கற்பிக்க வேண்டும் இசையை பாட வைக்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் உண்டு நிச்சயமாக இன்றைய இசை தொனுக்கு உங்களுடைய வாழ்வில் அல்லது உங்களுடைய பிள்ளையின் வாழ்வில் மிக பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்த இருக்கின்றது என்பது நூறு வீதம் உண்மையானது அப்படி என்ன முக்கியமான விடயத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இசை கற்க வேண்டுமா இசை கற்று பாட வேண்டுமா அல்லது இசையை கற்காமலே பாட வேண்டுமா இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டியது மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயத்தை தெரிந்து கொள்வது மட்டும்தான் அந்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த முக்கியமான ரகசியம் என்ன நான் பாட வேண்டுமெனில் நான் பாடுவதற்கு தேவையான எல்லா ஆற்றல்களும் அறிவுகளும் நான் பிறக்கும் போது என்னுடனேயே வந்துவிட்டன அதே போல உங்களது குழந்தைக்கும் உங்களுக்கும் நீங்கள் பாடுவதற்கு தேவையான எல்லா ஆற்றல்களும் பிறவியிலேயே உங்களுடன் பிறந்துவிட்டன அப்படி பிறந்துவிட்ட விஷயங்கள் நாளுக்கு நாள் அதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கும் போது அதை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கும் போது மன தூய்மையாக நினைக்கும் போது இன்னாரை போட்டி போட்டு வெல்ல போகிறேன் அல்ல இன்னாரை தோற்கடிக்க போகிறேன் அல்ல இன்னாருக்கு பாடம் கற்பிக்க போகின்றேன் என்கின்ற நோக்கத்தில் அல்ல நான் நன்றாக பாடி அதுக்கு பின்னுக்கு என்ன ஒன்று இருக்குது நான் நன்றாக பாடி நான் நன்றாக பாட போகிறேன் இல்லை ஏன் என்று சொன்னா நீங்க நல்லா பாட போறது நீங்க செய்யற ஒரு வேலை அப்ப அந்த வேலையினாலே என்ன நன்மையை இந்த உலகுக்கு அல்லது ஒரு ஆளுக்கு ஆகண்டாலும் அது நீங்களாக கூட இருக்கலாம் அப்ப உங்களை நீங்களே மகிழ்விக்க போகிறீர்களா பாடி இந்த உலகத்தின் பந்தங்களில் இருந்து சிறிது நேரமாவது உங்களை மறந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு நீங்களே உதவி செய்ய போகின்றீர்களா அல்லது உங்களுடைய அம்மாவை மகிழ்விக்க போகின்றீர்களா அப்பாவை மகிழ்விக்க போகின்றீர்களா ஒரு மழலையின் குரலை கேட்டு உங்களுடைய குரலை கேட்டு அல்லது ஒரு குழந்தையாக நீங்கள் இருந்தால் ஒரு சிறுமியாக சிறுவனாக நீங்கள் இருந்தால் உங்களோட குரலை கேட்டு உங்களோட வீட்டில் இருக்கின்ற எல்லாரும் மகிழ்ச்சி அடைய போகிறார்களா பெருமிதம் கொள்ள போகின்றார்களா என்னுடைய பிள்ளை பாடுகின்றது அதற்கு நீங்கள் உதவி செய்ய போகின்றீர்களா அந்த நோக்கத்தில் நீங்கள் பாட நினைக்கின்றீர்களா நினையுங்கள் பாடுவீர்கள் அதற்குரிய அனைத்து சக்திகளையும் இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து வளர்த்து தரும் அப்ப ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னது ஆனால் இப்ப பிரபஞ்சம் என்னத்தை கொண்டுற போது அது மேலும் மெருகூட்டி வளர்த்து விடும் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்குரிய குருவை உங்களிடம் தானாக கொண்டு வந்து காட்டும் இவர்தான் உங்களுக்கு ஏற்ற குரு அப்ப எப்படி காட்டும் அந்த குருவை பற்றி ஒரு நினைப்பு உங்களுக்கு வரும் அல்லது அந்த குருவை யாராவது உங்களுக்கு காட்டி தருவார்கள் இந்த இந்த வீடியோவை பாருங்க இந்த வீடியோவில் இருக்கிறவர் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தருவார் அல்லது வீடியோவிலேயே விட இல்லை வீடியோவே விடாத ஒரு குரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் ஆ என்னுடைய சித்தப்பா ஒரு மியூசிக் மாஸ்டர் அவர்கிட்ட படித்தால் நீங்க நல்லா வருவீங்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று யார் மூலமாகவாவது தூதனுப்பி இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு அறிவிக்கும் அல்லது ஆண்டவன் உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்பது ஒரு வீதம் அல்ல தொண்ணூறு வீதம் அல்ல நூறு வீதம் உறுதியான செய்தி 
ஆகவே நீங்கள் இசை கற்க விரும்புகிறீர்களா அதற்குரிய அனைத்து ஆற்றல்களும் திறமைகளும் அறிவுகளும் உங்களுக்கு உள்ளேயே உங்களுடன் பிறந்துள்ளன அவற்றை கொண்டு நீங்கள் பயன்படுத்தி இந்த உலகுக்கோ அல்லது ஆக குறைந்தது உங்களுக்காவது நீங்கள் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வலிமையான எண்ணத்தை நீங்கள் தியானிப்பீர்கள் தியானிப்பீர்கள் என்றால் பயந்து போட தேவையில்லை இடையராது அதை ஆர்வத்துடன் நினைப்பீர்கள் ஆசையுடன் நினைப்பீர்கள் அப்படி நினைச்சு கொண்டிருக்கிற போது இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு வழிகாட்டியை கொண்டு வந்து தரும் ஆகவே அந்த நல்ல குரு உங்களை நாடி வந்து சேருவார் அப்ப வந்து சேருவார் என்றால் உங்களுக்குரிய வழியை இந்த பிரபஞ்சம் காட்டிவிடும் இவர்கிட்ட படிக்கலாம் நீங்கள் தான் அவர்கிட்ட எடுத்து போய் கேட்க வேண்டும் உங்களிடம் நான் பயிற்சி பெற முடியுமா என்று கேட்டுட்டீங்கள் இப்ப என்ன நடக்குது அப்ப இப்ப ஒரு கேள்வி வருது ஏற்கனவே எனக்குள்ளே எனக்கு தேவையான எல்லா இசையின் மூல கூறுகளும் இருந்தால் நான் குரு எதுக்கு குரு இல்லாமலே நான் பாடலாம் தானே எதுக்கு குரு இப்பதான் மிகவும் முக்கியமான கட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப எங்களுக்குள்ள ஹார்ட்டில் அதாவது சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லப்படுறதும் ஹார்ட் என்றதும் ஒன்றுதான் அப்ப அந்த சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்ட்ல தான் அந்த விஷயங்கள் இசை தொடர்பான எங்களினுடைய அனைத்து ஆற்றல்களும் உள்ளே பதிவாகி நாங்கள் பிறந்திருக்கிறோம் அது இதயம் மனசு என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப அந்த மனதுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கு இருந்த போதிலும் எங்களிடம் மூளைக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஏனென்றா மூளை வந்து படிப்பிச்சா படிச்சு கொள்ளும் அவ்வளவுதான் தானாக எதையும் தெரிந்து கொள்ளாது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து தானாக எடுத்து எதையும் அது தெரிந்து கொள்ளாது பிரபஞ்சத்தில் இருந்து பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த மன அலைகளை கொண்ட சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்ட் அதுதான் இறைவன் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுதான் இயற்கை என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆற்றல் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஆற்றலை நேரடியாக பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இழுத்து கொண்டே இருக்கின்ற இழுத்து வலு சேர்த்து கொண்டே இருக்கின்ற அந்த சக்தி எதற்கு உண்டு எங்களுடைய சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்டுக்கு உண்டு அதுக்குள்ளே அனைத்தும் ஏற்கனவே இருக்கிறது இன்னும் பிரபஞ்சத்தில் இருந்து இயற்கையாக எல்லாம் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு அதுல இருந்து எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும் அது இன்னும் பிரபஞ்சத்துக்கு அறிவு சேர்ந்து கொண்டே இருக்குது எப்படி எல்லாற்ற சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்டிலையும் இருக்கின்ற விஷயங்களும் பிரபஞ்சத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் கடத்தப்படும் அங்க இருக்கிற விஷயங்களும் எங்களுக்கு நாங்கள் வலிந்து கேட்டால் எங்களை நோக்கி கடத்தப்படும் அப்ப இவ்வாறானதொரு தெய்வீக தொடர்பில் அந்த சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்ட் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு பட்டு அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டே உள்ளது அதுதான் கடவுளை கும்பிடுபவர்கள் படிக்காமலே அந்த ஞானத்தை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லி இந்த நாயன்மார்கள் எங்களினுடைய முன்னோர்கள் பாடிய அந்த தேவாரமோ அல்லது தியாகராஜ சுவாமிகள் இறைவனோடு தொடர்பு பட்டிருந்து அப்படியே நாத உபாசனையில் ஈடுபட்ட அவர் நிஷ்டையில் இருக்கும் போது அவர் வாயிலிருந்து பாடல் இசையுடன் ஊற்றெடுத்தது என்று சொல்லப்பட்டது அப்படி நாங்களும் செய்யலாம் எங்களுக்கும் இயற்கை இந்த பிரபஞ்சம் அவ்வாறான உதவியை செய்ய காத்திருக்கின்றது இலவசமாக என்ன வேண்டும் நினைக்க வேண்டும் தூய்மையுடன் நினைக்க வேண்டும் ஒரு குறிக்கோளுடன் நினைக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி படுத்த போகின்றோம் இவருக்கும் துன்பம் கொடுக்கவோ நாங்கள் வெல்லுவதனால் இவரையும் தோற்கின்ற மனநிலைக்கு உள்ளாக்கவோ நாம் போவதில்லை என்பதிலே தெளிவு வேண்டும் இப்ப அந்த குருவை கொண்டு சேர்க்கிறார் எங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே எல்லாம் இருக்குது பிறகு என் குரு இப்பதான் குரு என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த டீச் பண்ணினாத்தான் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய இந்த மூளை அந்த மூளைக்கு எங்களிடம் மனத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை நாங்களே படிப்பிக்கிறதுக்கு குரு அல்ல படிப்பிக்கிறது நாங்களே படிப்பிக்கிறதுக்கு அப்ப உங்களோட குழந்தை உங்களுக்கு உங்களோட குழந்தைக்கு உள்ள இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து தானே தன்னுடைய மூளைக்கு படிப்பிக்க வேண்டும் கற்பிக்க வேண்டும் அப்படி கற்பிக்கிறதுக்கு குருவானவர் 
இப்படி என்கின்றதை மட்டும்தான் கா செய்து கொடுப்ப காட்டி கொடுப்ப எப்படி கற்பிப்பது உங்களோட மனத்துக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து உங்களோட மூளைக்கு எப்படி கற்பிப்பது என்றதை தான் குரு காண்பிப்ப அப்ப அதுதான் டீச்சிங் ஒரு சரியான குரு வினுடைய டீச்சிங் கற்பித்தல் என்றால் என்ன என்றால் எதையும் புதிதாக கொடுத்து விடுவதில்லை கொடுக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இல்லாதது எதுவும் வராது வராதது எதுவும் இல்லாதது என்றே அர்த்தம் ஆனபடியா அதைத்தான் சொல்லு வினம் எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்க கூடாது என்று இருந்தா கிடைக்காது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருந்தா கிடைச்சே தீரும் கொடுக்குற தெய்வம் கூறிய பிச்சு கொண்டு கொடுக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப இதெல்லாம் என்னதனாலே வந்தது ஏற்கனவே எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஆற்றல்களை மட்டுமே நாங்கள் பயன்படுத்தி பாட முடியும் அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரு டீச்சரை ஏதாவது ஒரு புது பாட்டி சொல்லி தாங்க ஒன்று கேட்டு அதையே திருப்பி பாடி காட்டுவது ப்ரொஃபஷனலா இருப்பதில்லை ஏன் ஒரு தொழில் நிபுணத்துவத்தோடு இருப்பதில்லை எத்தனை பேர் இசையிலே டிகிரி முடிச்சாலும் டீச்சர்ஸ் கிரேட் எடுத்தாலும் நான் டீச்சர் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் அவர்களினாலே ப்ரொஃபஷனல் சிங்கிங் என்ற ஒரு பாடுகின்ற முறையை வெளிப்படுத்த முடிவதில்லை ஏனென்றால் பிரபஞ்சத்தில் இருந்து போதிய அளவு ஆற்றலை நாம் உள்ளே உறிஞ்சி கொள்ள முன்பு பிஞ்சிலே பழுக்கிறது அல்லது வெம்பி பழுக்கிறது மாதிரி அறிவை மற்றவர்களிடம் இருந்து எடுத்து திணித்து எங்கட மூளைக்குள்ள திணிச்சு வச்சு கொண்டு மற்ற வேண்டிய எடுத்து எங்கடையைக்குள்ள கட்டி வச்சு அதை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு பாடுவதுதான் இந்த பாடல்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் வராததற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அப்ப ஒரு குருவானவரின் உதவியுடன் அந்த குருவையும் இந்த பிரபஞ்சமே எங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன அவர் செய்வார் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தில் இருந்து நாம் ஈர்த்து கொண்ட ஆற்றலை கொண்டு நாம் பாடுவதற்குரிய விடயங்கள் அனைத்தையும் அதற்குரிய கொமான்ஸ் அனைத்தையும் இங்கிருந்து டிரான்ஸ்போம் பண்ணி மூளைக்குள்ளே நாங்களே குரு அல்ல நாங்களே உங்களோட பிள்ளைனா பிள்ளை தான் மூன்று வயசாக கூட இருக்கலாம் அஞ்சு வயசாகவும் இருக்கலாம் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தெரியும் பாவம் தெரியாதுதான் மூளைக்கு தெரியாது அந்த பிள்ளைந்த அதுக்காக அந்த பிள்ளைந்த சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்டுக்கு தெரியாது என்று இல்லை அது இறைவன் அது பிரபஞ்சம் இந்த அகண்ட பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அந்த சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள ஒடுங்கி போயிருக்குது கடுகு சிறிதனிலும் காரம் பெரிது அணு அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகுத்தி குறுக தரித்த குரல் என்று ஏன் சொன்னார்கள் அந்த அணு போல இருக்கிற சின்னன் கண்ணுக்கு தெரியாது எங்கட கண் என்னது மூளையோடு தொடர்புடையது அப்ப மூளையின் ஆற்றல் தான் கண்ணினுடைய ஆற்றல் ஆக கூடினது இந்த கண்ணின் ஆற்றல் எவ்வளவு என்றால் மூளையின் ஆற்றல் அவ்வளவுதான் அப்ப மூளையை விட கூடின ஆற்றலை கண் கொள்ள முடியாது அப்ப கண்ணால நாங்கள் பார்த்து அறிவது பார்க்கிறது இந்த விஷயம் எல்லாம் மூளைந்த எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அந்த பவரோட முடிஞ்சு போயிடும் அப்ப அது அதுலதான் அணு எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை அதே போல இறைவனும் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை அப்ப இதெல்லாத்துக்கும் அப்பாலே சென்று இந்த பிரபஞ்ச அறிவை பெறுவோம் பிரபஞ்ச ஆற்றலை அடைவோம் உங்களோட குழந்தைக்கு அதை அடைகிறதுக்கு காட்டி கொடுப்போம் அதுக்கு பிறகு அந்த குருவானவர் என்ன செய்வார் சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்டுக்குல இருக்கிற ஆற்றல்களை எடுத்து எங்கட வெளி மனதுக்கு வெளி மனதுக்கு கொடுத்து அதனை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்கிறது அதாவது எப்படி சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கிற விஷயத்தை வெளி மனதுக்கு கொண்டு வருவது வெளி மனசுக்கு டீச் பண்ணுவது இன்னும் ஒரு வழியில் சொல்ல போன இதயத்தில் இருப்பதை மனத்தில் இருக்கும் ஆற்றல்களை எப்படி மூளைக்கு கற்றுக் கொடுப்பது என்கின்ற முறையை என்கின்ற வகையை என்கின்ற வழியை சொல்லி கொடுப்பவர் காட்டி கொடுப்பவர் தான் குரு குருவின் வேலை அது மட்டும் மட்டும் மட்டுமே அதை விடுத்து எந்த அறிவையும் புதியதாக மூளைக்கு திணிக்கும் தொழில் குருவினுடையது அல்ல 
அதனை குரு செய்யவும் கூடாது செய்ய நினைத்தாலும் செய்ய முடியாது நீங்களே பார்த்திருப்பீங்கள் இன்றைக்கு பிள்ளை பஸ்ட் கிரேடுக்கு படிச்சத பஸ்ட் கிரேட் முடிஞ்ச கையோட மறந்தே போய்விடும் செகண்ட் கிரேட் படிக்கல புதுசா படிப்ப தேர்ட் கிரேட் டீச்சர்ஸ் கிரேட் முடிஞ்ச உடனே எல்லா சர்டிபிகேட்டும் மட்டை மாதிரி வீட்டுல இருக்குமே தவிர அவை செல்லுபடியாகாத மட்டைகள் மாதிரி வீட்டை இருக்கும் வெறும் அட்டைகள் அதாவது இந்திய தமிழ்ல மட்டை விளங்காட்டிலும் அதனுடைய அட்டைகள் மாதிரி அல்லது நாங்கள் மட்டைகள் என்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஆனால் அதை கொண்டே காட்டலாம் மக்களுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளவு தெரியும் முடியும் என்று ஆனால் முடிவதில்லை ஏன் நாங்கள் சூப்பர் கன்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கிற எங்களுடைய ஆற்றல்களை எடுத்து பயன்படுத்தாமல் வேறு ஆற்றையே எடுத்து திணிச்சதுனாலே அது உடனே மறந்து போகும் அப்ப அப்படி மறந்து போறதுனாலே அவை பயனற்று போகின்றனர் அப்ப அப்படி டீச்சர்கிட்ட நாங்கள் படிக்கிறதுக்காக பத்து வருஷம் படிக்கிறதுக்காக கொடுத்த பீஸ் செலவழிச்ச நேரம் பீஸ விடுங்க நேரம் அப்ப அவ்வளவு காலம் டிராவல் பண்ணினதும் நேரம் தான் பீஸ் எதுக்கு கொடுக்கிறோம் அங்க இருக்கிற ஒன் அவருக்கு மட்டும் ஆனால் டிராவல் பண்ற டூ அவர்ஸ் திரும்பி வர டூ அவர்ஸ் அங்க போய் அப்பா அல்லது அம்மாவும் கூடவே நின்று கூட்டி கொண்டு வந்தால் அந்த மனித மனுத்தியாலும் மேன் அவர்ஸ் ஹியூமன் அவர்ஸ் அப்ப இப்படி அந்த அந்த பிள்ளை வெளிக்கிட்டு வெளியில போய் படிக்கிறதுக்காக வீட்டுல உடுப்பு தோச்சு வாஷிங் மெஷின்ல இருந்து வாஷிங் மெஷின் தோச்சா கூட எடுத்து அதை காய போட்டு அதை மடிச்சு வச்சு அல்லது அயன் பண்ணி இதுக்கு செலவழிக்கிற அம்மாண்ட நேரம் இவ எல்லா நேரங்களையும் நாங்கள் செலவழித்து தான் அர்ப்பணித்து தான் அந்த ஒரு மணத்தியால இசை வகுப்புக்கு பிள்ளை அனுப்புகின்றோம் ஆகவே பிள்ளை அந்த ஒரு மணத்தியாலம் படிச்சது வீணாகி போனால் அதாவது முற்றாக மறந்து போனால் வீணாகி போனவை அந்த ஒரு மணத்தியாலம் மட்டுமல்ல அதற்கு நாங்கள் கொடுத்த பணம் மட்டுமல்ல அதற்கு மேலாக டிராவல் பண்ணின நேரம் திரும்பி வந்த நேரம் மற்றது அங்க போய் டீச்சர் வரும் வரைக்கும் காத்திருந்த நேரம் பஸ்ஸுக்குள்ளே டிராபிக்குள்ளே காருக்குள்ளேயே ஒன்று மினக்கட்ட நேரம் உடுப்பு கழுவி அம்மா தந்த நேரம் அயன் பண்ணின நேரம் இதற்கு ஸ்பெஷலா சாப்பாடு சமைச்சிருந்தால் அதை தந்த நேரம் சமைச்ச நேரம் அதை கட்டி தந்து விட்ட நேரம் இது எல்லாமே கணக்கில் வரும் அதை அனைத்தும் வீணான நேரங்களாக போகும் அப்ப நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சு விட்டோம் சர்டிபிகேட் எடுத்து விட்டோம் மட்டை மட்டும் காத்திருக்கும் வீட்டிலே அதை கொண்டே மற்றவர்களுக்கு வேணுமென்றா காட்டி இவ்வளவும் என்னால முடியும் தெரியும் என்று பிள்ளை சும்மா சொல்லலாமே தவிர உண்மையா பிள்ளைக்கு தெரியும் உண்மையா பிள்ளை என்று அப்பா அம்மா எங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிள்ளைக்குள்ள இப்ப எதுவும் இல்லை டீச்சர்ஸ் கிரேட் முடிச்சிருந்தாலும் இப்ப ஒரு பாட்டு கோயில்ல போய் பஞ்சபுராணம் பாடுங்கோ ஒரு தேவாரமும் புராணமும் பாடுங்கோ முடியாது கூட்டமாக இருந்தால் தான் பாடுவேன் தனியாக இருந்தால் என்னால் பாட முடியாது பாட தெரியாது கற்ற எதுவும் ஞாபகம் இல்லை அப்ப இது அந்த பிள்ளை என்ற பிள்ளை இல்லை இயற்கையான பிரபஞ்ச அறிவை பயன்படுத்தி தன்ற மூளைக்கு தானே டீச் பண்ணுவதற்குரிய ஒரு வழி நடத்தலை நாம் அந்த பிள்ளைக்கு வழங்காமல் விட்டுவிட்டு அதற்கு பிறகு ஏன் மறந்தா ஏன் மறந்தா என்று இயற்கையாக மறந்தே போகும் அது இயற்கையான ஒரு விடயம் மற்ற வந்தைய தூக்கி கொண்டு நாங்க வச்சால் அது எப்படியாவது ஒரு வழியில போய் சேரும் அது எங்களுக்கு சோராது என்று சொல்லுவார்கள் அதே போலத்தான் நாங்க காசு கொடுக்கிறோம் தானே கல்விக்கு இருந்தாலும் மற்றவற்றைய தூக்கி நாங்கள் எங்களோட தலைக்குள்ள பிரெயினுக்குள்ள ஏத்தி போட்டு விட்டால் அது மறந்து போகும் அது ஞாபகம் இருக்காதுதான் அது இருந்தால் தான் அதிசயம் அப்ப மறக்கின்ற ஆற்றலை இறைவன் இந்த பிரபஞ்சம் எங்களின் நன்மைக்காக எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றது எங்களோட பெற்றோர்கள் எங்களை விட்டு நீங்கி போனார்கள் இறைவனடி சேர்ந்தார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் உடன்கட்டை ஏறி இருந்தால் என்னாகி இருக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களை நம்பி இருப்பவர்களின் வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் வாழ முடியாதவர்களாகி இருப்போம் ஆகவே மறத்தல் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது ஆண்டவன் நமக்கு தந்த அறிவு மறத்தலும் ஒரு அறிவு மறக்க வேண்டும் என்பது ஒரு அறிவு மறத்தல் என்பது ஒரு ஆற்றல் இவற்றை எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சம் எங்களுக்கு மருந்தாக தந்துள்ளது அப்ப அந்த இயற்கையின் நியதியை நாம் ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது மீற முடியாது ஆகவே 
இப்ப இயற்கையின் நீதியை மீறியதால் நாங்கள் சமீப காலத்தில் பட்ட கஷ்டங்களை பற்றி அனைவரும் அனைத்து நாட்டினரும் ஞாபகத்தில் வைத்திருப்போம் ஆகவே இயற்கையின் நியதியை மீற முடியாது இயற்கையோடு இணைந்து ஒன்றிணைந்து நல்ல கல்வியை சிந்தித்து அதனை மூளைக்கு கொடுத்து எங்களினுடைய பிரபஞ்ச அறிவை மூளைக்கு நாங்களே கொடுத்து அதற்குரிய சரியான குருவை தெரிவு செய்து நாங்கள் பாட வேண்டும் என்று நினைத்தால் பாடியே தீரலாம் என்கின்ற இந்த கருத்துக்கு இதை நிறுவுவதற்குரிய ஒரு உதாரணமாக கனடாவை சேர்ந்த ஐந்து வயது பிள்ளை என்று பாடி அதை திரும்ப பாட சொன்ன போது அந்த குழந்தைக்கு பிள்ளை பாடியதை நீங்கள் இதை தொடர்ந்து வருகின்ற ஒலி பதிவிலே பார்க்கலாம் அதுல சரிகம பாப்பா என்று அந்த குழந்தை பாடுகின்றது அப்ப அப்படி பாடுற அந்த பிள்ளை அதுக்கு பிறகு பாமகரி அப்ப பாமகரி இப்ப சாசா சரியா வருது அப்ப ஏன் சா பாடுங்கோ என்ன சா சா என்று பாடின பிள்ளை பாமகரி அப்ப ஒரு குருவானவர் சொல்லுகின்ற போது அந்த விடயம் குருவின் மூளையில் இருந்து புறப்பட்டு குருவின் வாய்க்குள்ளால வந்து பிள்ளைந்த காதுக்குள்ள போய் கேட்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அல்லது கண்ணாலையும் கேட்கப்படுகிறது ஏன் அவதானிக்கப்படுகிறது ஏன் பிரனன்சியேஷன் அதையும் வச்சு கொண்டுதான் ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் கதைக்கிறதை புரிந்து கொள்கிறார் அப்ப மூளை வாய் வழியாக வருகின்றதை இன்னொருவரின் வாய்க்குள்ளால வாரதை அதாவது இன்னொரு மூளைக்குள்ள இருந்து வாரதை இன்னொருவரின் குழந்தையின் மூளை எப்படி விளங்கிக் கொள்கின்றது புரிந்து கொள்கின்றது காது வழியாகவும் கண் வழியாகவும் புரிந்து கொள்கின்றது அப்ப மூளைக்கு மூளைக்கு பாஸ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் ஒரு டெம்பரரி இருந்தாலும் அதை புரிந்து கொண்டு சாப்பாடுங்கோ சாப்பாடுங்கோன்னு கேட்டா தெரியாது ஏன் மூளைக்கு தெரியாது பிள்ளைண்ட அப்ப என்னென்று பிள்ளை பாடுவா பாவம் ஆனால் பிள்ளைந்த மனது அறியும் மனதுக்கு தெரியும் மனதால் முடியும் அப்ப அந்த சாப்பாடுங்கோ சாப்பாடுங்கோ என்ற விஷயத்தையே பேசாம விட்டுட்டு பாமகரி இப்ப அந்த சாசாவை அந்த பிள்ளை மிக சரியாக பாடி இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் இப்படி பாட சொல்லிக் கொடுக்கக்குள்ள இப்ப பாமகரி இதுதான் சா இதுதான் சா என்று மூளைக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு உள்ளுக்கு இருக்குது இதயத்துக்குள்ளே அந்த சா அப்ப சங்கீதம் படிக்க போனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாடுங்கோ என்று சொல்லுவேன் முதல் ச வடிவா பிடிங்கோ அது வரும் வரைக்கும் அங்கால பாபடி கேளாது இருந்தாலும் எங்களோட மனதின் ஆற்றல்கள் எங்களுடைய மூளையினால் அளப்பதற்குரியவை அல்ல எங்களினுடைய மனதின் ஆற்றல்கள் இன்னொருவரின் மூளையால் அளக்கு அளக்கும் அளவுக்கு சிறியவையும் அல்ல பிரமாண்டமானவை ஆகவே அந்த பிரமாண்டத்தை இன்னொரு பிரமாண்டம் தான் அறிய முடியும் அதாவது மனதை மனதால் தான் உணர முடியும் ஆகவே அந்த குழந்தையின் மனதுக்குள்ளே இருக்கின்றது என்று அதனை கண்டுபிடித்த குருவானவர் அதனை அந்த பிள்ளை இந்த மனதுக்குள்ள இருந்தே எடுத்து மூளைக்கு காட்டி கொடுத்து இங்க ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ள இருந்திருக்குது அது இருக்குது இருப்பதை உங்களோட மூளைக்கு காட்டி கொடுங்கோ படிப்பிச்சு கொள்ளுங்கோ இன்று அந்த பிள்ளையே இதயத்தில் இருந்து மூளைக்கு படிப்பிக்க வச்சு அதை கொண்டு அதனை அந்த பிள்ளை பாடுவதற்கு பாடுமாறு செய்தல் ஆகவே அந்த குழந்தை பாடினத அந்த ஒலி பதிவை நீங்கள் இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்ன கருத்துக்கு ஆதாரமாக அதனை நிரூபிக்கும் விடயமாக நீங்கள் அந்த ஐந்து வயசு மழலையின் பாடலை கேட்டு மகிழலாம் சிந்திக்கலாம் Little bit, thicker voice, babe. Sorry.
பரிமாற்றம் செய்து மாற்றீடு செய்து மூளைக்குரிய அலையாக அதனை எங்களுடைய மூளைக்கு புரிய வைப்பதன் மூலம் அந்த மூளை கொடுக்கின்ற கொமாண்டால வாய்க்குள்ளால எங்களிட பாட்டு வெளியிலே வருகின்ற அந்த நுட்பத்தை அந்த வித்தையை கற்றுக்கொண்டு நாமும் நாம் விரும்பியபடி பாடுவோம் இந்த பிரபஞ்சத்தை மகிழ வைப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த இசை துணுக்கில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்